ตาร์ทอัพในประเทศไทยต่อจากนี้จะเริ่มมีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวโดยเฉพาะเหล่าเทคโนโลยีสตาร์ทอัพหรือเรียกสั้นๆว่าเทคสตาร์ทอัพที่มีต้นทุนในการเริ่มต้นไม่สูงมากนักแต่มีโอกาสในการประสบความสําเร็จที่ค่อนข้างสูงต้องบอกสตาร์ทอัพมันเกิดขึ้นจริงๆเมื่อช่วงประมาณ 4-5 ปีคำว่าเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเพิ่งเกิดขึ้นนะธุรกิจมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่บางคนไม่ได้เรียกตัวเองเป็นสตาร์ทอัพแค่นั้นเองเวลาเราพูดคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคนเริ่มมาพูดถึงคําคำนี้ช่วงประมาณ 4-5 ปีก่อนแต่ว่ามันไม่มันไม่ถูกเรียกว่าให้น้ําหนักหรือให้ความสําคัญนะกับปีที่ผ่านมากับปีนี้กิจสตาร์ทอัพมักมีความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอยู่ในวงการจึงมีความจะเป็นอย่างมากที่จะต้องมีแหล่งรวมข้อมูลหรือศูนย์กลางที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวงการสตาร์ทอัพว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสตาร์ทอัพกําลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดและอะไรกําลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในตอนนั้นๆตอนนี้สตาร์ทอัพเนี่ยกำลังมีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็นําเสนอสิ่งที่สตาร์ทอัพเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเวิร์กร่วมกันกับว่าเมนมีอะไรบ้างเป็นข้อๆออกมาแล้วก็น่าจะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปพูดคุยกับทางพัฒนาคารแล้วก็อยากจะเซตอัพโครงการตัวหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าตัว National Sandbox นะคะตัวนี้เป็นคล้ายๆกึ่งๆึ่งแลบนะคะที่ทำให้คนสตาร์ทอัพเนี่ยในสายฟินเทคเนี่ยสามารถที่จะพัฒนานะโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาได้โดยที่ได้ลองกับ Data ที่เป็นข้อมูลจริงๆนะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าโครงการตัวนี้จะเกิดขึ้นจริงๆเมื่อไหร่ t e c h s o r t คือสื่อรายแรกของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวงการสตาร์ทอัพไว้บนเว็บไซต์เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดข่าวสารต่างๆในวงการเทคสตาร์ทอัพให้ประเทศไทยและต่างประเทศได้เป็นที่รู้จักและยังเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่สนใจในสตาร์ทอัพสามารถเข้ามาดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสื่ออย่างฝั่ง t e c h s o r t เองที่ก็เป็นส่วนที่เขาช่วยในการผลักดันแล้วก็จัดอีเวนต์ต่างๆให้คนไทยมีโอกาสได้เจอกันนะลงทุนต่างประเทศด้วยนะคะสิ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมีมีมาอย่างต่อเนื่องช่วง 3-4 ปีมาแต่ว่ามันเรียกว่าเกิดกลายเป็นเข้าสู่แมสมีเดียคือมีสื่อต่างๆเนี่ยได้ให้ความสนใจเนี่ยมากขึ้นเนี่ยในในช่วงปีนี้จริงๆแมสสตาร์ทอัพจะเริ่มมีความร้อนแรงในช่วงหลังๆที่ผ่านมาแต่แท้จริงแล้วสตาร์ทอัพได้เกิดขึ้นมาก่อนในหน้านี้เพียงแต่ว่าในบางธุรกิจนั้นไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเทรนด์ที่กำลังมาแรงและเป็นกระแสสำหรับสตาร์ทอัพก็คือเรื่องของ Financial t e c h n o l o g y ีหรือที่รู้จักกันในนามว่า Fintech เนื่องจากมีสตาร์ทอัพให้ความสนใจในสาย Fintech ค่อนข้างมากอีกทั้งสถาบันทางการเงินก็เริ่มตื่นตัวและเข้ามาให้การสนับสนุนเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันช่วงปีแรกเนี่ยเทรนด์ที่กำลังมามาแรงก็คือเรื่องของ Financial t e c h n o l o g y ค่ะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่าว่าฟินเทคนะคะแรงเหวี่ยงที่สําคัญส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจากตัวธนาคารเองด้วยค่ะเพราะว่าธนาคารเนี่ยเริ่มเห็นโมเดลในต่างประเทศว่าไอ้สตาร์ทอัพจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจเขาหรือเปล่าจะต้องทํามาไงไงได้บ้างนะคะก็จะเริ่มเห็นธนาคารขนาดใหญ่อย่างสามสี่ล้านดังๆเนี่ยเขาก็จัดโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการลงทุนในกองทุนเนี่ยเขาเรียกเป็น LP หรือว่าจะมีการลงทุนที่เป็นการลงทุนแบบได้เล็กเองซึ่งปีนี้อาจจะยังไม่เห็นอาจจะเป็นปีช่วงปีหน้านะคะแต่อันหนึ่งที่เริ่มเห็นได้เลยก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าศูนย์บ่มเพาะหรือว่าตัวอินคูเบเตอร์แอสเซเลเตอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นเหมือนที่โมบายโอเปอเรเตอร์อย่างสามค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยเริ่มทําธนาคารตอนนี้ก็เริ่มทําเหมือนกันสถิติข้อมูลในวงการเทคสตาร์ทอัพของประเทศไทยโดยข้อมูลจากเทคซอสได้เปิดเผยให้เห็นถึงตัวเลขที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเติบโตของจํานวนสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ได้รับเงินทุนเพิ่มถึง29เท่าตลอด4ปีที่ผ่านมาจากที่มีเพียง3รายในปี2012เพิ่มขึ้นมาเป็นมากกว่า71รายในสิ้นเดือนมิถุนายน2016มีสื่อต่างๆเนี่ยได้ให้ความสนใจเนี่ยมากขึ้นเนี่ยใน,ในช่วงปีจริงๆแล้วก็สตาร์
ทิศทางการเติบโตของสตาร์ทอัพในช่วงที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะมีหลายๆภาคส่วนเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนในธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้นและจะไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและธนาคารเท่านั้นแต่จะเห็นหน่วยงานภาคอื่นๆเข้ามาร่วมมากขึ้นส่วนทิศทางของธุรกิจสตาร์ทอัพในปี2017คาดว่าจะเริ่มมีหน่วยงานที่มีความสนใจและให้ความสนใจกับสตาร์ทอัพและมีนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนพอเริ่มมีสตาร์ทอัพมากขึ้นใช่ไหมคะนักลงทุนมันก็จะเริ่มเริ่มเข้ามาแต่คีย์สำคัญก็คือไม่ได้สมายความว่ามีสตาร์ทอัพมากแล้วจะได้รับเงินจากวีซีเยอะสุดท้ายมันอยู่ที่คุณภาพด้วยนะคะว่าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโปรดักต์เนี่ยมันมันตอบโจทย์ตลาดแค่ไหนแล้วมันสามารถที่จะทําให้ก้าวข้ามผ่านจนกระทั่งน่าสนใจว่าท่านมีนักลงทุนมาลงทุนหรือเปล่าด้วยในประเทศไทยที่สตาร์ทอัพมีความเข้มข้นสตาร์ทอัพของประเทศเหล่านั้นมีส่วนที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศซึ่งสตาร์ทอัพของประเทศไทยเองก็น่าจะมีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยได้ในอนาคตเช่นเดียวกันวีซีรายไหนที่สนใจในภาคแคตตากรีนี้น่าสนใจนะก็อาจจะหาหาโอกาสเข้าไปนําเสนอผลงานก็ได้แล้วก็อีเวนต์ก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ได้เข้าไปพบเจอกับสปีกเกอร์จากต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสในการที่จะสร้างให้เกิดการเขาเรียกว่าระดมทุนมากขึ้นนะในประเทศไทยด้วยค่ะ